ortam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena zalemna enfüsena ve illem teğfir lena ve terhamna lenekûnenne minel khâsirîn. Rabbi ca'anni mukîmes salâti ve min zürriyeti rabbena ve teqabbel duâ. Rabbi ca'an hâzel beledâ amine ve cenubni ve beniyye ne'abidel asnâm. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzuqun ettibâ'ah ve erinel bâtıla bâtılan ve erzuqun ectinâbe. Ve sallillâhumme alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve etbâhi ve sellim. ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين امين امين والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين Evet Mesnevi Nuriye'den devam ediyoruz ve Mesnevi Nuriye en son okuduğumuz nokta çok önemliydi. Dünyanın iki yüzü var demişti. Yani iki şekilde dünya ile ilişki kurulabilir. Ve bu iki şekilde ilişki kurmayı da şöyle özetledi. Şunu buraya alayım. Kafamızı karıştırmasın. Şunu aşağıya alayım. Evet. Maşallah. Her ne kadar Levent hocamız burada mı? Yoksa Yok, da gezdeydi herhalde dönmedi daha. Hayır olur inşallah. Şurası önemliydi. Kur'an'ın hedefi, maksadı insanların dikkatlerini, nazarlarını, dikkatlerini ahiret ile muttasıl olan iki dünyanın ikinci yönü. Yani Şimdi Kur'an bize e, tarla işletmeyin, işe gitmeyin, dünyayla uğraşmayın, ahiretle uğraşın. Mutlaka master'ı bitireceğim, doktora'yı bitireceğim diye hedeflemeyin demiyor. Ya ne diyor? Yaptığınız işin hangi yönüne duygularınızla, bilincinizle hangi yönüne bağlanacaksınız? Hangi yönüyle değerlendireceksiniz? İşi yapacaksınız da. Mesela basit örnekte yemek yiyeceksin sana. Yemek yemeyin, yemek yemeyin demiyor. Yiyin. Meşhurdur ayet ya. Külü veşrabu ve la tüsrifu diye. Yiyin için fakat israf etmeyin. Hatta şöyle ayette var. Külü veşrabu heni ellekum Bima kuntum ta'melun. Çalıştınız, çabaladınız. Bir son, size bana müracaat ettiniz diyor diyor Allah yaratıcı. Ben de size o çalışmalarınızın sonucunu yarattım. Buyurun yiyin. Hadi Leyla'yı e, imtihan edeyim. Heniyen lekum ne demek? Kulu vesrabu heniyen lekum. Yani yarasın afiyet olsun anlamında mı hocam? Evet. <gülüyor> Heniyen lekum buyurun afiyet olsun demek Arapçada. Yiyin için buyurun afiyet olsun. Ha buyurun afiyet olsun. Bir makuntum tamelun. Bana müracaat ettiniz. Şöyle şöyle çalışma yaptınız. İşte buyurun sonucundan da faydalanın diyor. E, ama diğer ayette aması yok. Tersine değil. Yiyin için israf etmeyin diyor. Şimdi bizim israf anlayışımız nedir? Mesela biz çocukken portakalla top oynardık. Kimse bize bir şey demezdi. Ama ekmeği yere attıysan tamam yani bir, bir gavur olmadığın kaldırdı. Ekmekle portakal arasında ne fark var? İkisi de Allah'ın nimeti. Bizim israf anlayışımız yemeğin artırıp geri kalan kısmını atmak veya biraz daha genişletince yok efendim 
işte lüzumsuz yere e, harcamalar yapmak gibi telakki edilir. Kur'an'ın israf dediğinin bu bizim e, anlayışımızı içermekle beraber çok küçük bir kısmını oluşturur. En büyük israf nedir? Yaptığın işin ahirete bakan, yaratıcısına bakan yönüyle değerlendirmemektir. Yani yiyeceksin, içeceksin, afiyet olsun, Allah yaratıyor bol bol. Sizin oralarda daha boldur. Biz burada bir portakalı bir tanesini bir dolara e, alamıyoruz her neyse. Onu da söyleyeyim de siz Allah'a şükredin. Bir portakalı 33, 33 mi 34 dolar mı oldu neyse lira mı oldu? Siz 33 liraya herhalde bir kilo portakal alırsınız. Alabilir misiniz? Beşini alırız evet hocam. Bir kilo, iki kilo? Bir kilo hocam. Efendim? Yok hocam yani üç tane falan yani anca alabiliriz. Öyle mi? Evet. Kışın alırız ya. Kışın almaz mıyız? Mevsiminde alırız. <gülüyor> Peşin dediğin veresi olmamak şartıyla öyle mi? Yok yok hocam şey mevsiminde demek istiyorum. Mevsiminde. Ha. Me mevsiminde alırsınız. Evet. Evet. Ya bizim burada mevsim yok. Her hmm. zaman her türlü meyve sebze var. Nerede nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yazı, kışı, bu sonbaharı yok ya. Yani. Ama birazcık hafiften fiyatlarda fark eder. Neyse konumuz o değil. Şimdi israf. Kur'an'ın israf dediği yiyeceksin, içeceksin. Elhamdülillah Allah yaratmış ama bizi pahalıya satıyorlar. O işin ekonomik dolandırıcılığı her neyse tamam ama yine de elhamdülillah bir şeyler buluyoruz yiyoruz. Önemli olan bir kısmını yiyip bir kısmını atmamak değil. Yediğimiz yemeğin midemize giden kısmı zaten gidiyor. Ama ruhumuza, duygularımıza hissiyatımıza, anlayışımıza bakan kısmı nereye gidiyor? Nereye referanslı yiyorum? Çok pahalıymış diye mi yiyorum? Çok tatlıymış diye mi yiyorum? Veya bu işte bu güzel lezzetiyle beraber bu lezzeti hazırlayıp bana veren kendisinin benim gerçekten rahmetli, cömert bir yaratıcı olduğumu ama şu Aracılar, tefeciler var ya onlar bize çok pahalıya sattıklarını, şikayetimi aracıya, tefeciye fakat bedava yaratan Rabbime de teşekkürümü sunmam gerekir. Bu Kur'an'ın bakış açısıdır. Herhalde anlaşıldı. Evet, birinci vecih ise ahiretin zıttı olup Adem'le muttasıldır. Geçen hafta konuştuk biraz. Ne demek Adem'le birleşik olmak? Yokluğuyla birleşik olmak. Ne demek? Birinci, yani yiyorsunuz yemeğinizi, yedikten sonra bitiyor. Bitti. Ne kaldı geriye? Eğer çok yediyseniz karın ağrısı kaldı. Veya kilo alacağım korkusu kaldı. Yerken güzeldi ama işte bir türlü frenleyemiyorum. Ben kendim için konuşuyorum. Bir de belki Yunus da aynı kanaati paylaşabiliriz. Öyle değil mi Yunus? <gülüyor> evet hocam. Ya Yunus'a takılmadan yapamıyorum. <gülüyor> evet. Yani bu sıkıntıları kaldı geriye ama gitti bitti. Onun için Adem yokluk, yoklukla sonuçlanan, bitmekle sonuçlanan, en sonunda ölünce zaten tamamen bitiyor. Tekrarı yok artık. E, ölmeden önce yarın yine yerim diye bir ümit besliyoruz. Ama öldükten sonra yarın yeme, bir de belki yarın işte ölmezsen bir daha yerim ümidini de taşıyamaz hale geliyoruz. 
Onun için bunu iyi dikkat etmek lazım. Eşya ile dünya ile ilişkiyi kesmek değil, dünya ile ilişkiyi yokluğa bağlanacak şekilde kurmamak. Kur'an'ın hedefi bu. Yoksa senin fizik hayatına karışmıyor. Ne giymeyeceksin, yemeyeceksin falan demiyor. Hatta yani neydi ayet kerime? Raşit mi yok? Ay Allah. Yani güzel güzel giyinin diyor. <gülüyor> Ayeti kerime de çok ilginç bir ayet o. Yani güzel giyinin böyle yani kendinizi insaniyetinizi şahsiyetli görecek şekilde giyinin e, diyor. Kur'an ama hangi açıdan bu güzel giyineceğiz? Allah'ın verdiği güzel imkanı üzerinizde görmek ister. Bu da bir ayet ayet mahalidir. Allah size verdiği nimetleri üzerinize görmek ister. Kim bulacak bu ayeti? Rüştü miydi? Neydi? Hay Allah. O, o çok güzeldi ya. O ayet. Baya ben bir araştırma yapmak istiyorum çünkü. Nasıl yapacağım? Dur bakayım be. Şöyle şuraya yazayım. Türk Türkler bunu çok severler. Ne? E, hadis diye geçiyor mu hocam? Ya bilmiyorum. Ya hadis diye mi geçiyor? Evet, şüphesiz Al. ki Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. Allah Allah, ben ayet diyordum. Aha. Niye çıkmadı bu? Niye görünmedi ya? Çıkmadı. Neden çıkmadı bilmiyorum. Yok bulamadım. Hadis mi diyor? Hadis diyor gerçi kaynakların hepsi ama ben sanki ayet varmış gibi hatırladım. Evet hocam hatta şüphesiz ha. Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister. Buhari libas bir diye geçiyor. Evet. Şimdi dur sen. Dur. Ha. Çok uzun olacak bu ya. Anne kelimesi olabilir mi hocam? O kelimeyi mi arıyordunuz? Ne kelimesi? Anik Arapçada anik. Aynun ye ka. <gülüyor> e, hocam kaf mı dediniz? Sen hocam kaf mı kaf mı dediniz? Ani ayn nun e, ye ka. Arapça ani ani. Evet hocam. Chat bölümüne bir arkadaş yazdı ama hocam. Bakayım be. Bu kelime mi acaba? Evet bu 
Tabi üzerinizde görmek ister ayeti. Varışan. Araf, Araf, Araf 26 demiş arkadaşlara. Varışan. Varışan. Varışan. Evet. Üzerinde çalışmam lazım. Ha, evet bir dakika. Evet. Şunu da silelim. Bu da Allah razı olsun Ayşe arkadaşımız paylaştı da. Ah, evet. Hangi ayet bu? Hangi ayet olduğunu da yazmıyor nedense. Ha, şu ey Adem oğulları her, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Neyin için? Fakat İsrail hepimiz konuşuyor. Güzel elbise giymek farz mıdır? Ama bizde müstahap e, herhalde o o nasıl oluyor? E, yani Ama ayetin numarasını yazmamış. Yazmış mı? Göremiyoruz. Yazmamış. Ayşe arkadaşım. Yani bir varmış hocam. Ben de bir hadise karşılaştım. Ayşe arkadaşın yazdı. E, Araf ama o yani Araf. o Hazreti Adem'in e, yani e, elbise giyin diyor. Ve evet, e, fakat şu ayet var. Şu ve rişen rişen e, ayet e, kelimesinin başka bir yerde geçeni de karıştırıyorum galiba. Bakayım şuraya gideyim. Bakayım. Bahsettiğiniz şekilde bir hadis buldum hocam. Efendim? Bahsettiğiniz şekilde bir hadis var. Tirmidiye ait. Şüphesiz ki Allah verdiği nimetin eserini kulunun, kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. Diye bir hadis-i şerif varmış. Evet. Evet. E, hadismiş, ayet değilmiş. Evet, hadis şerif. Ha. ha, şu bu ayette Ayşe arkadaşımızın verdiği ayette benim aradığım kelime buydu. O da e, nasıl size anlatayım? Rishan ve libasu takvana. Şimdi e, ayet şöyle diyor. Bakalım 7.26'ya hemen gidelim. 7.26 Türkçe'ye gidelim. Efendim ayet karşılaştırmayı. Aa, şu, benim şu kelimeyi arıyordum ben. Ya Allah razı olsun Ayşe arkadaşımızdan da. Efendim bakayım bakayım bakayım. Burada şöyle daha özet bir. Evet. Şu şu ayetten mi okuyalım? Ali'den mi okuyalım? No. Ali'den okuyalım. Başka daha daha güzel bu işi yapan. Ha. Çalha eyip sayını kapıya gidiyor. Şurayı okuyalım şimdi. Bayraktar bayraktar neyse bayraklar bayraklıdan okuyalım. Ey Adem oğulları Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, ha, süslenecek elbise bu rişen kelimesi. Hocam, e, çok pardon ama riş kelimesi Arapçada tüy olarak kullanılır. Tüy, kanat, riş, Ta, şey kuşun tüyleri olarak kullanılır. A, a, ama o, o kuşun süsü anlamındadır. Öyle mi? Evet. Yani, yani tüy kelimesi de var. Evet e, o riş, tüy demektir de kuşun tüyleri veya kuşun tüyleri mi deriz? De, tüy deriz değil mi onlara? Tüy, tüy, ama e, bakın süslenecek elbise, süslü giyimler görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Ha, bakayım başka e, elmalı ne diyor ona bakayım bir. Süsleyecek elbiseler burada edip yükselen ve elmanı süslenecek elbise elbise dedik böyle hılat indirdik o o elmanın orijinali 
E, bakalım. E, yani o hepsi süs, insan için süs için kullanılır o diyebiliyordum. Evet. Süslenecek elbise yine e, süslenecek elbise. Güzellik nesnesi diye bak görkem görkem güzellik nesnesi diye yorumlamış görüyorsunuz değil mi? Evet. Bir de kuş tüyü olarak not düşmüş hocam hafta sizin bölümünüzde. Biraz yani tüyü tüyü olarak kullandı örmek mi? Serafet bir güzellik demiş Mustafa. Hangisi kuş tüyü demiş? Birisini gördüm. Ee, ya, Muhammed Esed, Esed, Muhammed Esed'in verdiğim hocam. Hemen altta. Şurada, evet, hem de bir görkem güzellik olarak buna kuş tüyü olarak, kuş tüyünün güzelliğinden türetilmiş mecazi bir laf ifade. Anladınız mı? Rişan. Evet. Mecazi olarak güzellik anlamında insan için kullanılır. Süleyman edecek ne süslenecek elbise demiş Süleyman. Ya bunlardan hep şunu çıkartıyoruz biz. Sizi süsleyen, süslesin diye biz elbise indirdik. O da böyle yorumlamış. Evet neyse çok uzattım. Fakat şu önemli. Böyle e, insana yakışmayan, e, bunları kapatalım kafamızı karıştırmasın. İnsana yakışmayan, çirkin giymek mütevazi falan değil. Kur'an'da öyle bize söylemiyor. Onu onu vurgulamak dedim. Hadismiş o. Ben de onu kafamda ayet olarak biliyordum. Allah verdiği nimetler üzerinizde görmek isterim. Nasılsa öyle kalmış. İhtiyar kafası. Peki efendim. Biz o süs eşyasını giydiğimizde ne yapacağız? Bize böyle bir süs, süslenecek, memnun olacağımız bir hayattan Allah bizi mahrum etmek üzere bizi dünyayla ilgilenmeyin demiyor. Dünya cifedir diye çok söylenir ya, o yönünü vermiyor ama Kur'an'ın maksadı bizi o güzel eşyaları, güzellikleri, nimetleri, yaratanı tanımak için bu e, bunlarla bunlar ile dünyanın bu yönüyle ilişki kurmamız gerektiğini vurguluyor. İnşallah e, anlaşıldı konu. Devam edelim mi? Mümkünatın da iki veçi var diye devam edeyim mi? Yoksa sorumuz yapacağınız yorumlar var mı? Devam edelim hocam. Peki. Ve keza mümkünatın da iki veçi var. Enaniyet ile vücuttur. Enaniyetin terkil ademdir. Şimdi mümkünat ne demek burada? Bir kanaat belirtelim. Mümkünatın da iki, iki veçi var. Mümkünat derken ne kastetmiş olabilir? Yani bizim şey yapabileceklerimiz mi hocam? Hani bizim sınırlarımız içinde olan şeyler. Yaklaştık ama tam değil diye anlıyorum. Benim anlayışım o. İhtimaller hocam. Ee, yani tamam. Ee, anlaşıldı. Mümkünat burada yaratıklar demek. Var olması da yok olması da tamamen başkasının iradesine bağlı olanlar demek. Varlığı kendinden olmayanlar demek. Zorunlu varlığı zorunlu olmayan demek. Yani ben yaratılmasaydım var olmazdım değil mi? Ha, ben varlık itibariyle mümkünüm. Vacip değilim. Zorunlu değilim. Peki bu, buradan anlaşıldı değil mi? Tek bir vacip var. Yaratıcı. Yaratıcı olması hiçbir şey olmaz. Ha, yaratıcının varlığı zorunludur. Diğer e, yine işte malumunuz ma siva diye çok geçer değil mi? Tasavvuf edebiyatında. Ma siva hepsi mümkünattır. 
Onu da yani bu konu da öyle ama çok tartışır. Masi var da ne kastedilir? Hepsi mi girer yoksa ruh değil midir vesaire çok tart. Ya İslam alimleri çok incelikli düşünmüşler maşallah. Çok incelikli tartışmalar yapmışlar ama bizim bunlardan haberimiz yok. Benim yok. Belki sizin vardır benim yok. Şimdi varlığı mümkün olan yani yaratılmaya muhtaç olan larında iki yönü vardır. Özellikle bu insana bakan yönüyle bir tahlil yapacak burada. Enaniyet ile vücuttur. Yani ben varım. Benim de kendime göre bir varlığım var, kanaatim var. Varlığım kendimden zannetmek var ya. Yani ben yaratılmaya muhtacım. Veya her şey yaratılmaya muhtaç. Eğer biz yaratılma yaratıcımız yaratıl, yaratmayı irade etmeseydik biz var olduk var olmazdık değil de hayır daha daha olarak ebedi olarak vardır ağaç ağaç olarak vardır işte zamanı geldi kendisi var oldu kendiliğinden oluşuyor böyle maddenin kendiliğinden yaratıcısı yok Anlamında enaniyet ile bir kendine varlık vermektir. Enaniyet nedir? Ben merkezli, eşyanın kendisi merkezli varlık iddiasında bulunmaktır. Ben yaratıldım, bana bu verildi dememektir. Burada bir anlaşmazlık var mı? Bu tavır önce birinci tavır olarak kendinin varlığını kendine ait bilen tavırdır. Bu ise yani bu anlayış Adem'e gider ve Adem'e kalp olur. Yokluğa gider, yokluğa dönüşür. Neye? Her an ben kendim varım diyorum ama Varlığımı da bir saniye tutamıyorum. Benim gerçeğime aykırı. Ya gençliğim gitti, çocukluğum gitti, Adem. Yok, yok, yok. Bak her şey gidiyor. Dünkü günüm gitti. Ama ben kendim varım diye zannediyordum. O zan ile o zannı gerçekten ben madde ezelidir, madde sonsuzdur diyenlerle e, karşılaştırın. Hayır, madde var edilmediği anda var olamaz. Kendini var edecek özelliği yoktur. Onun için eğer bir şey kendisinin kendi varlığının sahibi olduğunu iddia eden bir anlayışla insan kendisini öyle değerlendirirse o anlayış ile değerlendirirse bunun sonu yokluğa gider. Yokluğa dönüşür. Niye? En sonunda ölür, ölür, yok olur gider. E ama şimdi de öyle her anımız yokluğa gidiyor. İkincisi işte bu yaratıkların iki tavrı söz konusu olabilir. İnsanların iki tavrı diyelim kendine ait. Birincisi ben kendim varım, kendi istediğim, kendim varlığımı kendi kararlaştırırım havasına girmek. İkincisi enaniyetin terkiyle ademdir. Yani bu cümlelerin dikkatli okunması lazım. Enaniyetin terkiyle ben kendi kendime var değilim. Eğer ben kendi kendime varlığımı iddia edecek olursam veya öyle görürsem bu benim yokluğumu ifade eder. Yani bir gerçek olmayan durumun iddiası gibidir. Mesela bir kimse sizin alanınıza giren örnek kullanalım. Profesör falan değil, cahilin teki benim gibi. Ben profesörüm diye çıktı ortaya. Bu nedir? Olmayan bir şeye vücut verdi. Enaniyet ile vücut verdi. 
Fakat aslı esası nedir bunun? Hayır öyle bir şey yok. Yalan. Adem. Eğer bir kimse enaniyetin terkiyle adem. Ben cahilim, benim bir iddiam yok. Ben kendi kendime var olamam. Ben bir üstünlük iddiasında bulunma özelliğine sahip değilim. Diyecek şekilde tevazuya bürünecek olursa, gerçeğini kabul edecek olursa, hani mesela sen kendini bir saniye için ayakta tutabilir misin? Sorusu sorulsa, bir saniye garantileyebilir misin? Varlığını, ben kendim bir dakika hiç yaratılmaya muhtaç olmadan varlığımı sağlayabilirim diyebilir misin? diyemezsin. Yani ben kendime kalsa yok olurum. Niye? Kendimi var edemem ki. Adem dediği o. Enaniyetin terkiyle Adem'dir. Bak kendime kalsa yok olurum dediğin zaman bu gerçeğini itiraf <gülüyor> ettiğin zaman sanki sen enaniyeti tamamen terk ettin. Hiçbir iddiada bulunmuyorsun. Bu ise vacibül vücuda bakar. Yani benim ben kendi kendime var değilim diyorsan ne diyor ne demiş oluyorsun? Bu masa kendi kendine masa olamaz dediysen ne di ne diyorsun? Neyi kabul ediyorsun? Yani vücudu oldu. Kendi kendine var olamaz dedin. Bu neyi ima ediyor? Bir yapan var. Tamam. Ya, herkes yakaladı. Bakın. Mahluk olduğunu anlıyor. Yapılmış mahluktur diye anladık ya. İşte bu anlayışımızla onun yapıcısının varlığını onaylamış oluyoruz. Vacibe vücut hocam. Ha. Vacibül vücudu kazanır. İşte biz insanlar da ben yaratılmaya muhtacım, ben düşünce kabiliyeti verilmeye muhtacım, görme özelliği verilmeye muhtacım, muhtacım, muhtacım, muhtacım. Bunların itirafları beni yaratan var, bana göz, görme özelliği veren var, benim ihtiyaçlarımı karşılayan var. Beni burada e, bu dünyada terbiye eden, eğiten, besleyen, ihtiyaçlarımı karşılayan var demek suretiyle yaratıcıyı vacibül vücudu ikrar etmiş oluyoruz. Binaenaleyh vücut istersen münadim ol ki vücudu bulasın yani kendinin kendine ait bir varlığı olmadığını itiraf et ki sana varlık verenin varlığını onaylamış olasın. Bunu biz dikkat ederseniz çok önemli bir bir parça okuyoruz. Ta nereden geldik? Evet. Şu, evet. Şu felsefeyle, felsefe ilimleriyle uğraşmanın ne demek olduğunu konuşmuştuk değil mi? Eşyanın, varlıkların kendi kendine olduk, oluş, olduklarını iddia eden bir tavırla o eşya ile ilişki kurmak felsefedir. Ve böylece böyle bir tavır içerisinde olan kimse ne? E, manevi hastalıklar yani yanlışların içine düşmesi çok çok çok muhtemeldir. Yanlışların içerisinde hakikat olmayan bir anlayışın içerisinde yaşar gider. Dedik. Bunun bunun bir dünyanın varlığını yani şu dünya derken kainatın varlığının İki yönü olduğunu, bir yönü insanın e, enaniyetine, hissiyatına, 
cazip göründüğünü ve orada hemen dünyanın malını mülkünü elde etmek için çaba sarf etme meylini te- tahrik ettiğini diğer yönünün ise diğer yönünün ise e, dünyanın fani olduğunu bilerek dünyanın kendisine dünyevi hayatın kendisine elde etmek değil de onun yaratıcısını tanıma aracı olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Dünyanın iki yüzü var diye. Efendim Kur'an işte bu ikinci yüze yani yaratıcısını tanıtan yönüyle dünya ile ilişki kurmamızı tavsiye ediyor dedi. Ahiretin zıttı olan geçici, fani yönüyle dünyaya dünyayla il, ilişki kurarsanız hep yoklukları yaşarsınız. Daima kaybetmeleri yaşarsınız. Ve en sonunda da tamamen kaybetmeyi yaşarsınız diye Kur'an ikazda bulunur dedi. Sonra mümkünatın da iki veçesi var. İnsan eğer enaniyet ile ben kendim varım, benim dediğim olacak bu dünyada diye bir tavrın içerisine girer. Öylece yaratıcısının kendisine ikram yaptığını kabul etmezse insan sanki yokluklar içerisinde yaşar dedi. Devamlı kaybeden, kaybeden, devamlı. Ne elde ettiyse bugün, bir gün sonra o dün olur ve dün gitti bir daha getiremez. Devamlı kaybeden bir dünya yaşar. En sonunda ölünce hepsini kaybeder. Tekrar gelme imkanını da kaybeder. İşte böyle adem yaşarsınız dedi. Ama enaniyeti terk ederseniz, her şeyin yaratıcımın bana bir ihsanı olduğunu itiraf ederek, anlayarak yaşarsak, işte o zaman hep yaratıcımızı tanıma imkanını, imkanı olan bir hayat yaşıyoruz demektir, dedi. Dikkat edersek bunların hepsi neyi Kur'an'ın, en temel mesajının e, uygulama alanına konmasıdır. Nedir o en temel mesaj Kur'an'ın? La ilahe illallah. Bakın la ilahe la ilahe şu enaniyet ile vücut iddiasını kırıyor. Bu ilah değil. Bu yaratıcı olamaz. Bu yaratıcı olamaz. Peki Enaniyetin terki la ilahe dediğimizde bu yaratıcı olamaz dediğimizde nereye gidiyoruz? Vacibül vücuda ulaşıyoruz. Takip edebiliyor muyuz? Yani yaratıcının varlığını kabul etmiş oluyoruz. Demek ki her davranışımızda, her anlayışımızda bu yemek kendiliğinden var olamaz dedik. Yaratıcısı var, rezak var, rahman var rahmetiyle bana ikram ediyor demek istiyoruz. Efendim ben bir e, enaniyet benlik iddiasına girmedim ben yaratılmış muhtaç bir varlığım dedim la ilahe dedim. La ilahe demekle otomatik olarak ne diyorum? Beni yaratan var, bana ikram eden var. Mesela bu bilgi bu bilgi bana İhsan edildi, Rabbim verdi, ben istedim, o da bana yaratı verdi, hafızam ona göre yaratıldı, öğrenme kabiliyetim ona göre yaratıldı dedim. Gurura girmek yerine teşekkür ettim yaratıcıya. La ilahe dedim, illallahı tasdik etmiş oldum. Otomatik olarak. Yoksa, değilse, biz illallah, Allah'a inanıyoruz diye, Allah diye birisiyle tanıştık da ondan dolayı eminiz anlamında imandan söz konusu edemeyiz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta ki genellikle böyle yani ben Allah'a tamam inanıyorum biliyorum falan diyoruz ama aslında la ilahe aşamasından geçmeden 
illallah sonucuna ulaşmak mümkün değil. Bütün bu üç ayrı örnekte yukarıda gördüğümüz aynı aşamayı anlatıyor. La ilahesiz illallah olmaz eğitimi yapıyor. Onun için biz Allah'a inandığımızı söylemekten önce ben yaratılmaya muhtacım. Ben bana verilen özelliklerin bana verilmesine muhtacım. Diğer yaratıklar da öyle. Güneş kendiliğinden orada var olamaz. O yaratılmaya muhtaçtır. Onun güneş kendisi kendisi ben enerji üreteceğim, ışık üreteceğim neyse diyemez. O şekilde yaratılmıştır demek mi? Yaratıcının güneşin yaratıcısı olduğunu itiraf etmiş oluyorum. La ilahe illallah. Bütün mesele buymuş. O, bu noktada dikkat edelim. Yani şöyle bir tercih yaptım değil mi? Bu tercihi ben ben merkezli mi yaptım? Yoksa yaratılmışım ben, yaratıcım bana böyle bir özellik verdi. Onun için mi böyle yaptım? Onun iradesine göre mi yaptım tercihimi? O tercihi ben Yaratıcım böyle irade ettiği için yaptım diyorsan yaratıcının yaratıcıya imanımın göstergesi oluyor bu. Karmaşık mıydı? Açık mıydı? Bilmiyorum. Bir şeyler anlaşıldı mı? Bilmiyorum. Gayet net hocam yani. Aslında enaniyeti ortadan çıkarıp insanın kendine e, her şeyi mal etmesinden ziyade bir yaratılmış olduğunun bilinciyle vacibil vücuda iman etmesi. Yani yaratılmış olduğunu bilinci evet. onun mutlaka var olması lazım gelen yaratıcının yaratıcıya imanın birinci aşamasıdır. Ben yaratılmaya muhtacım. Her şey ama. Bana verilen her şey o verdi. Ben kazandım. insanlarla olan ilişkimiz açısından bu benim malım deriz ama yaratıcıyla ilişki olmasa ilişkimiz açısından veya varlık düzeyinde düşündüğümüzde bu mal bana yaratılarak ihsan edildi. Verildi. Ben istedim verdi. Çalıştım verdi ama veren o. Ben çalıştım ben yarattım değil. Basit örneğiyle çiftçi çalışır ama ürünü yaratamaz. En basit örnek. Öyle değil mi? Çiftçi üretici ürünün yaratıcısı mıdır? Yok hocam. Yok. Aracı. Yaratılmasını isteme duasında bulundu. Basit değil mi? Yani yapar yapar ne yapılması lazım gelirse ama ürünü yaratılma işleminde hiçbir şey yapamaz. Bekler. Yaratılmasını bekler. Bütün öyle biz öyle olduğunu zannetmeyebiliriz de bir şey öğrenirken de öyle. Öğrenme teşebbüsünde bulunuyoruz. Sonuç öğrenmiş olan bir insan yaratılıyor. O duamızdan dolayı öğrenmiş olarak çıkıyoruz. Yaratılıyoruz. Bir sonraki aşamada. Evet. Peki burada bu biraz önemli olduğu için detaylı durduk. Mukaddemede zikredilen dört kelimede niyet hakkındadır dedi. Şu da başta niyet, nazar, mana yarfi, mana ismi diye bahsetti ya. Şimdi buraya geleceğiz dedi. Şimdi buraya niye geldiğimizi okuyunca anlayacağız. Esas olan bir insanın şu dünyada yaptığı işleri 
yaptığımız dünya ile olduğumuz dünya ile kurduğumuz ilişkileri hangi niyete göre yapıyoruz? Hangi ben onun bilinç de, e, demek isterim niyet yerine hangi bilinçlilikle yapıyoruz? Yani yemek yiyorum niye yiyorum? Niyetimle. Elbise giyiyorum niye giyiyorum? Niyetimle. For example, mesela ayakkabı veya bir yere gidiyorum niye gidiyorum? Niyetimle. Çalışıyorum niye çalışıyorum? Niyetimle. Ya ne yaptığımdan daha çok hangi niyetle yapıyorum? Hangi bilinçlilikle yapıyorum? Ne gibi bir farkındalığım var bu konuda? Bu niyet meselesi okuyorum. Arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsuludur. 40 sene düşünmüş adam. Bu niyet neyin nesidir diye. Nasıl bir şey? Kendim mi alıyorum? Allah mı şartlandırıyor? Kendim hür müyüm niyetimde? Hangi niyetle ne yaptım? Neden çok önemli? Yaptığın işe bak canım. Senin niyetinden bana ne diyebilir miyim? vesaire çok demek ki 40 yıl düşündüm diyor. Evet niyet öyle bir hasiyete maliktir ki özelliği vardır ki adetleri hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir bir mayedir. İksir ne? Ee, ne denilir? Yani Sihirli bir şey gibi her, her, her şeyin mahiyetini değiştirir. Kimyada hani bir şeye mesela herhangi bir e, alışım mı diyorlar, karışım mı ne diyorlar ona asit içine koyduğunda mahveder Ne diyorsunuz biriniz bir şey söyleyecekti. Yok. Peki. Alışım herhalde alışım diyorlar. Ya iksir e, Böyle sırlı bir sırlı bir tesire sahip. Evet hocam filmlerde olur ya genelde öyle. O böyle Süpermen. Özelti mi acaba? Ha. Yani yutar bu hap yutar falan adamın dünyası değişir. İşte o iksir. Tamam doğru. Acip bir iksir ve bir mayedir. Maya biliyorsunuz. Ya mayayı maya ile bakıyorsunuz bir üzüm suyu şarap oluyor. Süt yoğurt oluyor değil mi? Maya. Değiştiriyor mahiyetini. Ha, öyle bir şeydir diyor. Ha, adetleri hareket e, ha, hareketleri ibadete çevirir de önemli bir konu bu. Nasıl oluyor bu? Yani yukarıdaki bilgileri kullanacağız şimdi. Çünkü e, öyle sıradan rastgele yazılmış değil. Bunları anladıktan sonra şu enaniyetin terki, dünyanın geçici yönü, yaratıcısını gösteren yönü vesaire e, bunları e, bunları anlamış olarak buraya geldik şimdi. Adetleri hareketleri ibadete çevirir. Mesela diyelim her gün Akşam saat 6'da veya 7'de neyse uygun olan bir saatte akşam yemeği yiyoruz. Adet değil mi? Adetimiz. Su sayınca su içiyoruz. Adet. Efendim dışarıya giderken üzerimize elbise alıyoruz vesaire. Adet değil mi? Ya, böyle adetler var. Peki bu adetler belli bir niyet ile ibadete de dönüşür. Boş, anlamsız bir sonuca da düşebilir. Dönebilir. Niyetle. Bunun en basit örneğinde yemek yiyorum. Niçin yemek yiyorum? Bu işte biraz beni rahatsız eden bir konu. Karnım doysun diye. Bedenimin ihtiyacı var diye. Niyetim o ya. Şimdi eğer bedenimin ihtiyacı var diye niyet, o niyetle yemek yersem 
bedenimin ihtiyacını karşılarım bugün, yarın yine acıkırım. Ha bir daha. Fakat bir de bunu ibadete çevirmek var. Yemek yerken ibadete o yemek adetimizi ibadete nasıl çeviririz? Allah'a kulluğa nasıl çeviririz? Niyet ile aynı yemeği yiyeceğiz. Aynı işi yapacağız. Ve fakat niyetimiz bakayım Rabbim benim için ne ihsan edecek bugün. Kendini nasıl tanıtacak bu, bu yemekte? Bunlarına kadar da güzel, lezzetli bir şekilde hazırlamış. Nasıl böyle bana işte şununla şunu, şununla şunu karıştırırsan, fırına koyarsan, güzelce fırında pişirirsen, onun kokusuna da doyamazsın, lezzetine de doyamazsın. Artık e, tamam yeter fazla yiyemiyorum deyinceye kadar yersin. Ya, bunların hepsi bizim için bir ihsan. Rabbimizin bize bir ikramıdır. Ben kokuyu yaratamam. Lezzeti yaratamam. Topraktan, yani o sudan, topraktan karıştırıp çamurun içerisinden bu güzel meyveleri, sebzeleri çıkartamam. Bu otları yiyerek, saman yiyerek, arpa yiyerek, o kuzunun, kuşun, neyse hayvanların o güzel hallerinin o yedikleri yemeklerden olamaz. Bunların tecrübesi, deneyimi ile bunları uygulamaya koymak suretiyle o, o etrafımızdaki varlıklarla, yaratıklarla ilişki kurarsak o ilişkilerimiz yaratıcıyı tanıma, onu idrak etme, ona onun ona iman edip ona ibudiyet ya ya Rab sen bana bunları verdin. Çok basit. Bunları ihsan eden sensin bana. Demek suretiyle o adetlerimizi ibadete çevirmiş oluyoruz. Aynı hareketi yapıyoruz. Yaptığımız iş değişmiyor. Yani bir şeyin ibadet olması için efendim şarap içmeyeceksin, su içeceksin. Şarap içersen haram, su içersen helal. Böylece helal olur ve ibadet olurun ötesinde çok daha fazla su içerken de insan haram işleyebilir. Neyle? Aynı suyu içiyoruz. Mesela yaratıcıya inanmayan birisi de su içiyor. Onun yanında oturan aynı sudan o da içiyor. Ama o inanan kişi bu su bana yaratıcımın ikramıdır diyor. Yaratıcıyı tanımak niyetiyle bana nasıl ikramda bulundu niyetiyle o suyu içerse yaratıcıyı tanıma ibadeti yapıyor. Diğeri ise aynı suyu aynı şekilde içiyor ama niyeti bu doğal e, kaynak suyudur diye içiyor. Doğal kaynak suyu. Ne oldu? İçti bitti. Geriye ne kaldı? E, doğanın üründen faydalandım. Yarın öyle, öldüğümde bitti diyecek. O suyun yaratıcısını tanıyıp ona, onunla bağ kurma aracı olarak kullanamayacağım. Yani onun için niyet çok önemli değil mi? Farkındalık. Ben de niyete öyle yani bir farkındalık, ne yaptığın farkında olma. Ne? bilinçlilik ha, hatta bir tane daha kasıtlılık şuur da olabilir hocam efendim 
Şuur. E, birleştirdik. Diye ilaveler, ilave açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Ne yaptığını ne kadar farkındasın, bilincindesin. Evet. Bu kadar kullanıyor. Bence var. Bunu da ne yap? Evet, bir saniye. Size söz hakkı vereceğim. Şunu bir ayarlayın. Bilgisiz kelimeleri. Buyur. Ayşe Murat Ayşe kazancı arkadaşımız. Buyurun. Allah razı olsun Ali abi. Şimdi beğenilme, takdir edilme güzel elbiselerden bahsetti yukarıda. İnsan e, kendi böyle bir duygu var. Hayvanlarda da var. Kendini gösterme, ifade etme, takdir görme. İşte kendi nasıl e, olduğunu, farklı olduğunu ifade etme. Bunlar, bunlara karşılık bulma ihtiyacı var. Bunun için... Bir sürü sistemler kurulmuş bu duyguyu tatmin etmek için ki işte sonbahar kreasyonları yaz kış bir sürü şeyler yapılıyor hala tatmin olmuyor insan. Buradaki e, süslerin zinetlerin duyguların gerçekten kimin tarafından takdir edilebileceğini isteyen bir ve bundan tatmin isteyen bir ruhumuz var. Yani gerçekten beğenilme. Ve bunu takdir edildiğini görme yani üzerindeki verilenleri düzgün bir şekilde kullanma hali var insanın böyle bir ihtiyacı var niyet burada devreye giriyor ben kimin için ve ne için e, duygularımı ve e, bana verilen e, dışarıdaki elbiselerimi hem içerideki olan güzellikleri nasıl sunacağımı kullanabilmek için niyet devreye giriyor kimin için yapacağım bunu benim sahibim için mi sürekli beni tüketen bir dünyevi nazar için mi yapacağım diye böyle bir ihtiyaç var ve bundan tatmin bekliyoruz. Yani bu da helal olan hani e, daire yani tatmin olunca e, ha, helal oluyor ve ha, e, artık bununla e, hayatlar oluyor insan diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Güzel oldu katılımınız. Şöyle bir e, hani kimin için yapıyorum bu şimdiye kadar okuduğumuz metinde ima eden bir noktada yoktu. Oraya dikkati çekmek istiyorum. Ne, ne demek istiyorum yani? Önce ben yemeği kimin için yiyorum e, değil de ben ne yani dediğiniz doğru ama bir söylem farklılığına ihtiyaç var diye hissettim. Dediğiniz doğru fakat söylemimizde ben bunu kimin için yapıyorum değil de hangi bilinçlilikle, farkındalıkla bunu yapıyorum. Evet elbisemi giyiyorum, yemeğimi yiyorum ama bu elbise... Benim kendi malım mı, parasını verip aldığım malım mı yoksa bana ikram edildi de yaratıldı bedavadan karşılıksız var edildi ve fakat parayı da aracılara verdim, insanlara, taşıyıcıya verdim, çiftçiye verdim, mağaza işleten kişiye verdim. Parayı onlara verdim. Parayı yani bir ödeme yaptım. Ama yaratana bir şey vermedim. Bu an bunun farkına vararak ben bu bana bedava ikram edilmiş. Para verdim ama o yaratıcı ile ilgisi yok. Yaratılması açısından, var edilmesi açısından bana bir ver, verilmiş bir ikram edilmiş bir nimet olduğunun 
bilincinde yaptığımız zaman ibadet oluyor. Yani ben bu işi kimin için yapıyorum dediğimde bu vurgu kaçıyor diye gördüm Ayşe arkadaşımıza. Ben, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum? Yok evet Ali abi yani doğru daha doğru. Evet. Çünkü kültürde yani Allah için verin, Allah için verin denir ama bana kalırsa bu bir şey ifade etmiyor. Allah için vermek ne demek? Şöyle de bir yanlışı içerebiliyor bu. Hatta önemli bir yanlış içerebiliyor. Ben şimdi burada Seval'e 100 lira para verdim diyelim. Ama diyorum ki Seval ben bunu Allah için verdim diyorum. Ya onun için diyorum bak ben sana Allah için verdim minnet altında kalma diyorum. İyi bir şey yaptığımı düşünebiliyorum. Evet seval açısından iyi bana tutup da ben sana yardım ettim. Bak sen de e, e, beni yücelt ö git e, anlat başkalarına bu adam cömert birisidir gibi bir görev vermedim ona. Demek için seval açısından tamam. Ama benim açımdan ben sana bunu Allah için verdim bu 100 lirayı basit olsun diye söylüyorum örnekler. 100 lirayı Allah için verdim ama 100 lira benim malımdı. Demek ki Allah için demek yetmiyor. Bilmiyorum inceliği ifade edebildim mi? Yani para da benim olmadığı için e, o takdir e, yani öyle bir şey olmuyor dediğinizi anladım Ali abi. Hı hı. Mesela Kur'an'da şöyle ifadeler var. Bütün hamdler Allah'a aittir. Allah içindir. Yani bu Kur'an'ın ifadesini biz nasıl anlayacağız? Herhangi bir yani böyle ifade benzerliği var da ama Kur'an'da da böyle diyor diye aklımız, aklıma geldi. Yani bu bütün e, hamdler Allah'a aittir sö söyleminin Kur'an'daki bu ifadeyi nasıl anlayacağım? Ancak o e, bütün hamdler yani yaratıklardaki güzellikler, övgüye da, değer her şey ne kadar ne bizim dikkatimizi çektiyse bunların hepsi onun yaratıcısına ait olabilir. Allah içindir. Hamdler Allah içindir diye kullanılır ya e, e, açıklamalarda. Yalnız ona ait olabilir. Olduğunun yine farkında olmak gerekiyor. Ona göre elhamdülillah dememiz gerekiyor. Yoksa karnım doydu elhamdülillah dedim değil mi? Ne demek bu? Düşünmem lazım. Yediklerimdeki gör, faydalandığım her türlü özellik ancak bu yediğim yemeğin yaratıcısına aittir. Yemeğin kendisinden kaynaklanamaz. Kendisi onun varlık kaynağı olamaz. Bilinciyle yersek işte bu niyet dediğimiz olay bizi yaratıcıyı tanımaya götürüyor. Bu yaratıcıyı tanımak da ibadet e, yapmanın bir türü olduğunu söylüyorum okuduğumuz metin. Herhalde e, bu konuyu da anladık. Şimdi niyetin tanımına girdik. Fakat zamanımız doldu. Peki şu cümleyi de okuyalım ondan sonra e, duralım. Şu bir cümleden ibaret olan biraz yukarıyla ilgili aşağıdaki cümle de kendi başına değerlendirilmesi gerekir gibi gördüm. Hemen şunu da okuyayım müsaadenizle. Ve keza niyet 
ölü ve meyyit olan haletleri, yine ölü demek meyyit, ölü olan durumları ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur. Bu cümleyi okur okumaz hemen aklıma şu geldi, Adem olur dedi, yok, yok olur dedi ya, şu enaniyet ile eşya kendisi vardır, varlığı kendisine aittir desem, bu yokluğa gider. Neye? Kendine ait varlık her zaman yok oluyor. Ama yaratıcının devamlı yaratmasıdır dersem o zaman yaratıcı daima var. Yaratıklar da hep onun yaratmasına muhtaç demek oluyor. Onu hatırlattı bana bu cümle. Niyet ölü ve keza niyet ölü ve meyit olan haller nedir o? Mesela Yine diyelim ben e, ne diyelim e, kayısı yiyorum. Aldım elime kayısıyı. Kayısının kendisinin kendi kendine böyle işte var olmuş. Doğal olarak oluşmuş diye gördüğümde bu ölü haldir. Neden? Çünkü kendisi yendiği zaman biter. Yenmese çürüdüğü zaman yok olur. Ölümle kar, yani ölü gibidir. Ama eğer biz niyet ile yani farkındalık ile bu neyin nesidir? Kendi kendine var olabilir mi? Diye düşünüp arkasından kasıtlı bir şekilde bu yaratılmaya muhtaç. Bir yaratıcı bunu yarattı ve bana ikram etti bu kayısıyı yaratmak suretiyle kendisinin beni sevdiği, bana merhamet ettiği, benimle ilgilendiğini ifade ediyor diye eğer o, o, o kayısıyı yersem o kendi başına kalsaydı ölü olacak olan ölü olacak olan kayısı Böyle bir farkındalık ile kasıtlılık ile yendiği zaman canlanıyor ihya eden canlı hayatlı ibadete çeviriyor. Yani bizim ibadetten ana maksadımız nedir? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, işte onun şeriatına uyuyoruz. Ana maksadımız nedir? Yaratıcıyı tanımaktır. Değil mi? Ona ben ben yaratığım, sana minnettarım, sana sana müteşekkirim demek için namazda eğiliyoruz, secdeye kapanıyoruz değil mi? Veya oruçta bak bu nimetleri sen veriyorsun. Şimdi bana dedin ki hadi bakayım bir eğitim yapalım seninle. Benim bu nimetlerin sahibi olduğumu idrak etmen, anlaman için şu vakitten şu vakite kadar yemeni istemiyorum dedi. Bakayım tutacak mısın? Anlama aracı olarak pratik yaptırıyor bize. Eğitim yaptırıyor. Bunun sahibi ben değilim. Parasını ben verdim ama yaratana hiçbir şey vermedim. Aracılara verdim. O bizi çok kandırıyor bu. Aracılara yaptığımız ödemeyi sanki yaratanın yarattığının sahibi olmak için yeterli ödeme yaptım zannediyorum. Bu yanlış kavram anlama hayatımızın her tarafını kapsıyor. Param var alırım yaparım ederim gibi konuşmaya başlıyoruz. Hatta başkalarına iy iyilik yaptığım zaman bile sadaka bile verdiğimde ha canım kendim ben çalıştım da şimdi fedakarlık yapıyorum diyorum. Bana verildi demiyorum da ben kendim kazandım diyorum. İşte e, ibadetin özü, ibadetin özü ruhu, o fani olan, yaratılmaya muhtaç olanların yaratılmış ve bize ikram edilmiş olduğunun bilinciyle kullanılması, değerlendirilmesi, algılanması gerekiyor. Onun için niyeti, Farkındalık, bilinçlilik, kasıtlılık olarak anlaşılması lazım. Sonucuna ulaştım.
Bugün de memnun oldum. Niyeti böyle hiç düşünmemiştim aslında. Yani de niyet, niyet çok da önemlidir ya Resulullah çok önemlidir. Ameller niyetlere göredir diye belki yüz defa duymuşsunuzdur hadis nakleni. Değil mi? Ameller niyetlere göredir diye. Ha, bu Böyle bir anlayışla ameller niyetlere göredir. Hadisinin gerçekten ne anladı, anlattığını bugün bugünkü şu sohbette çok daha iyi anladım. Bu bana bilinçli kasıtlılık e, şeklinde vurgulamanın niyet kelimesinin ne olduğunu vurgulamanın önemini hatırlattı. Ve e, de memnun oldum. Hakikaten benim için yeni bir açılım oldu bu. Allah razı olsun. Duralım değil mi? Yunus. Zaten geç oldu. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. İnşallah tekrar yine görüşelim. Levent de aramızda. Yani sakin sakin duruyorum. Ama... Allah razı olsun abi. Güzel oldu. Ee, Ayşe ne yaptı? Kayboldu. Leyla, Leyla, Ayşe diyorum. Neyse. Ee, i̇nşallah gelecek hafta yine görüşmek üzere. Bu kaldığımız yerden devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahur davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmet sirri suratil fatiha.